Oi, galerinha! Morning, morning, morning! Good morning, my dear! Bom dia, meus amores! Meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Amores, na aula passada a gente fala, começou a falar um pouquinho sobre jobs, né? E daí eu fiz a leitura de, algumas, de alguns jobs aqui, de algumas profissões. E daí a gente tem aqui o soldier, soldado, nurse, que é enfermeiro, pilot, a, o firefighter, que é o bombeiro, nós temos o engineer, que é o engenheiro, o teacher, a, nós temos o secretary, e aí, né? Nesse capítulo que a gente vai entrar agora, que é no capítulo 5, que eu já comecei explicando ele a aula passada, a gente vai falar sobre jobs. Aí eu mostrei para vocês né, um pouquinho sobre work né, e job, qual que é a diferença dos dois. Né? Um é o local de, de onde, né, específico, lá onde você trabalha, onde você exerce a sua função, e o job é o que realmente você faz, né? é, é algo que você recebe, recebe, né, para executar, para fazer, tá bom? Então, você é formado é, como enfermeiro, o hospital é o work, é onde você trabalha, e o que você exerce lá dentro é o job, que é ser enfermeira, ok? Ah, e aí, nós vamos para a página 80, go to page 80, vamos lá, que aí a gente vai fazer, né, a correção das atividades, aí tem aqui, number one, é o seguinte, uh, talk to your teacher, teacher and classmates, então ela tá pedindo para você conversar, né, com o seu professor e com os colegas de classe, e aí essas três, essas três questões aqui, essas três perguntas, é, são com resposta pessoal, ok? Vamos lá. Uh, letter A, in your opinion, which is the best job? Why? Na sua opinião, qual que é o melhor trabalho? Por quê, né? Aí você vai explicar aí por quê. Uh, letter B, uh, what do you think of te teaching uh, as profissions? O que você acha do ensino das profissões? Aí também é uma resposta, né? É, pessoal, letter C, if you could interview one of your teachers to get information about his or her profession, what questions, questions uh, would you ask? Se você tivesse, né, é, a, a oportunidade, né, de, de entrevistar o seu professor, que tipo de, de informação você perguntaria em relação à profissão dele ou dela? Né? E aí, que tipo de perguntas você faria? Tá? Também é uma resposta pessoal, ok? Aí nós temos aqui a número 2, Read the Acceptor Below. É para a gente fazer a leitura né, desse texto aqui, que fala o seguinte, Interview with my favorite teacher. Então, a gente já percebeu que é um aluno fazendo uma entrevista com a professora favorita dele. Question 1, what inspired you to be a teacher? Ele pergunta para ela, né? O que que inspirou ela a ser professora? Ela responde, answer, né? I've always loved to learn, but I've enjoyed uh, teaching others even more. It is the family. Ela sempre, ela fala assim que ela sempre é, amou é, aprender, mas ela também desfrutava muito ensinar, principalmente por, para a família dela, tá? Uh, question 2. Have you ever thought about a different career? If you so what? Você né, já pensou em seguir uma carreira diferente? E se sim, por quê? Daí ela responde. Uh, well, aqui, ó. Well, at one time I want to be a veterinarian. Né? Ela falou assim, bem, teve um momento, né? Teve um tempo que eu tive vontade de ser veterinária. Uh, question 4. What is the best part about your job? Qual que é a melhor parte né, do, seu, do seu trabalho? Aí ela respondeu. Uh, getting to know all of the different kids and interesting with them. I have always loved kids, so I will always enjoy that part of my job. Ela falou que uh, o que mais, né? Ela, que ela, é uma coisa que ela gosta muito, é justamente de... É, da, da, da diferença né, entre as crianças, dela, dela conhecer crianças de diferentes né, jeitos né, e, e ela poder interagir com eles. E ela também que fala que ela sempre amou criança né, e, e ela adora 
desfrutar e que, que essa é uma das partes que ela mais aproveita, que ela mais desfruta do trabalho dela, justamente o fato dela gostar de crianças, né? E de ter crianças diferentes para que ela possa né, interagir com eles. Uh, question 15, how long? A questão 15 aqui, ó. How long have you ever been teaching? É, há quanto tempo que ela é professora? Há quanto tempo que ela ensina, né? Daí ela respondeu aqui, ó. I've been teaching for five years. I will probably be uh, teaching uh, here uh, for a while. Então, ela fala que ela é professora há cinco anos e que provavelmente ela vai ser professora é, por enquanto. Enquanto puder, ela vai continuar ensinando, tá? Uh, question 21. Why did you choose to teach English? Né? Uh, por que, que ela escolheu ser professora de inglês? Aí ela respondeu, I did it. I always actually supposed to teach social study, but some other teacher took that job and I got, a, I got this one. However, I'm glad uh, because I enjoy teaching English more than I would probably enjoy social study. Ela fala que ela não escolheu, na verdade, ela foi né, convidada, chamaram ela para dar aula de inglês e ela já ela gostou, né? E ela fala que ela se vê mais dando aula de inglês, ela, ela acredita que ela é melhor, né? Como dando aula de, como, como professora de inglês do que talvez. É, se fosse professora é, de estudos sociais, tá? Então, tá aqui, meus amores. Foi uma entrevista, né? E aí a gente vai... Aí aqui embaixo, meninos, não esqueçam aqui, ó. For a while, que é por um tempo. However, no entanto, né? E aí nós iremos para a página 81. 81. Go to page 81. Vamos, vamos corrigir essas atividades aqui. Aí aqui na questão 3 fala o seguinte. Read the questions and check the correct answer. A gente lê as questões e marcar a resposta correta. Letter A, what kind of text is that? É, que tipo de texto é esse? It is, it is an article about people's favorite professions or it is a, an interview with a professional. Então, meus amores, isso aqui é uma entrevista com um profissional, tá? Não é um artigo, é uma entrevista com um profissional, no caso, uma professora. Uh, letter B, how do you know that? Né? Como que você sabe disso, que isso é uma entrevista? Aí você vai observar aqui, né, que, olha aqui, question, answer, então é uma pessoa perguntando e outra respondendo, então isso aqui já é um sinal de entrevista, e daí você vai marcar o quê? Uh, the test is organized in question and answer, vai marcar essa questão aqui, ó, porque o texto é organizado em perguntas e resposta, tá? E a outra opção é the test is organized in introduction and conclusion, não, não é, ele é ele é organizado em question and answer, perguntas e respostas. Então, você vai marcar um X aqui. Number four, read the text again and answer the following questions. Letter A, é para a gente ler né, o texto novamente, mas a gente já leu. E para responder essas questões aqui abaixo. Uh, letter A, who asked the question in this interview? Quem é que está fazendo né, as questões aí nessa entrevista? Quem está fazendo as perguntas? É justamente o... Aluno, então o que, que você vai responder? Vou responder isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente a, a praticar mais o, 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 o writing, né? Que é o escrever. The questions. Aqui, aqui, ó. The questions, né? Eu gosto muito de vocês. Ah, a, não somente é, o inglês, não é somente o falar e ouvir, é o escrever também, né? O interpretar. Então, o, o, para aprender o inglês. Nós temos que ouvir, nós temos que escrever, nós temos que ler, né? nós temos que falar, write, read, listen, ok? Então, vamos lá. Were, uh, the questions were asked by one, né? One. Então, asked, que quem fez a pergunta foi quem? By, por um, one, of her. Quem que é her? Ela, né? Quem fez a pergunta? Students. Então, a gente coloca dessa forma aqui, ó. As perguntas né, foram feitas por um aluno da professora, no um aluno dela, no caso aqui, ó, her, um estudante dela, um aluno dela, né? Vocês coloquem aí. 
Uh, letter B, who is the interview? É... Quem foi a, a entrevistado ali no caso? A professora. Então, vamos praticar o writing aqui também. Vamos, vamos colocar somente a the teacher. Não, vamos colocar aqui a sentença certinha. Então, vamos lá. The interview. Interview. Vou colocar aqui interview. Vai ficar bem, né? Para a gente praticar bem o writing, tá? Da, já estou escrevendo tudo para vocês, né? Para que vocês possam corrigir aí e colocar tudo bonitinho. Tá bom, meus amores? Ok, então vamos lá. The interviewer is the student's favorite teacher. Então, foi justamente a, a entrevista, né? Ela foi feita com o aluno favorito, com, com a professora favorita desse estudante, tá bom? Uh, let us see, what are the questions about, né? Que, que tipo de, 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 de questões, né, que ele quer saber? Ele está perguntando sobre o que em relação a essa professora dele, né? Justamente, meus amores, isso aqui, ó, the questions, ele quer saber o que? As perguntas é relacionado o que? Um pouco, né, sobre a are about, about um, her career, career, que é sobre a carreira dela, né? Que aí ele pergunta como que, por que que ela escolheu, né? Ser professora, por que que, é, é, o que inspirou ela a ser professora? E aqui ele pergunta, né? Por quanto tempo ela ainda pretende ser professora? Né, por que, que ela escolheu esse trabalho? Então, ele está querendo saber um pouco sobre a carreira dela, né? Então, vocês vão escrever isso aí, tá bom? Uh, number five. I read the interview again and write T for true or F for false. Então, a gente vai fazer a leitura disso aqui e vai colocar T para verdadeiro e F para falso. Letter A. The teacher loves learning and fashion. A professora, ela gosta de ensinar e... É, e aprender, yes, ela deixou isso bem claro que, né, no início, quando ele perguntou para ela por que que inspirou ela ser professora, foi justamente isso que ela respondeu, que ela sempre gostou de aprender, mas ela também gostava de ensinar, principalmente para a família dela, tá? Então, é uma informação verdadeira, então você vai colocar... Letter T, letra T de true, for true. Letter B, the teacher doesn't like kids be, uh, very much, but she enjoys interesting uh, with them. Ela fala que ela não gosta muito de criança, mas ela, ela aproveita né, é, a interação com eles. Não, meus amores, é uma informação falsa. Ao contrário, ele aqui, ó, I have always loved kids. Ela falou que sempre amou crianças, né? Então, é, você vai colocar letter F aqui, ó. Uh, letter C, she teacher social study? Ela é uma professora de, de estudos sociais? Também não, gente. Ela é uma professora de inglês. Ela até falou que ela poderia né, ser professora de estudos sociais, mas ela foi convidada para ser professora de inglês e ela aceitou. E hoje ela fala que ela é melhor sendo professora de inglês, inglês do que talvez... Seria se fosse professora de estudos sociais. Então, essa informação também é false. Letter F. Letter D. She has been a teacher for five years. Ela é professora há cinco anos. Yes. True. Vou colocar o T aqui. Letter E. Uh, she plans to stop uh, teaching in the future. Ela pretende parar né, de, de ensinar no futuro? Não, é uma informação falsa. Ela até falou aqui né, que ela é professora há cinco anos e que provavelmente ela vai continuar ensinando por enquanto. Né? Ela não falou que pretende parar. Então, também essa aqui é uma informação falsa. Aí aqui nós temos a número 6, discuss these questions. E in your opinion, letter A, in, in your opinion, which passion is the most interesting one? Why? Na sua opinião, qual foi né, a, a pergunta que mais te interessou e por quê? Você responde aí, essas aqui. Qual foi a pergunta que mais te interessou? Uh, letter B, which professional would you uh, interview to know more about his or her career? Just fine. Qual profissional você gostaria de entrevistar, né? E por quê? Aí você escreve aí, você justifica o porquê que você gostaria de 
é entrevistar esse profissional. Ah, eu gostaria de entrevistar um médico. Ah, eu gostaria de entrevistar um engenheiro. Por quê? Ah, porque eu acho interessante, né? A profissão dele, eu gostaria de entrevistar. E você justifica aí, tá bom? Meus amores, por hoje é só. Muito obrigada, tá? Antes de terminar a aula, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, porque ah, nós teremos, né? Em breve... Happy Children's Day! Feliz dia das crianças, né, meus amores? Então, assim, acho que todo dia é dia da gente comemorar o dia das crianças, mas graças a Deus tem um dia específico, tá? É, um bom descanso para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Have a good day, goodbye!